Chiều ngày 22 tháng 5, Tổ công tác triển khai đề án 06 huyện đã tổ chức giao ban trực tuyến với Tổ công tác triển khai đề án 06 xã thị trấn, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Đồng chí Thượng tá Đỗ Xuân Sơn, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, trưởng công an huyện, Tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án 06 huyện Ngọc Lặc chủ trì hội nghị. Trong thời gian qua, các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã tổ chức quán triệt nhận thức và hiểu được vai trò tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện đề án 06 trong phát triển kinh tế xã hội, đã thành lập tổ công tác triển khai việc thực hiện đề án 06 đến tận cấp thôn, làng, khu phố, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về tình hình, kết quả, tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong đề án, chủ động theo dõi, bám sát các chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh và huyện trong việc hướng dẫn triển khai bố trí nhân sự, hạ tầng thiết bị kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ điện tử để sẵn sàng việc thực hiện các nội dung của đề án. Tính đến ngày 18 tháng 5 năm 2023, toàn huyện có 108.197 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp căn cước công dân gắn chip, đã có 5.057 công dân được kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, 15.607 công dân đã kích hoạt định danh điện tử mức độ 2. Số công dân trên địa bàn chưa làm căn cước công dân là 4.778 người tập trung tại thị trấn Ngọc Lặc, các xã Kiên Thọ, Nguyệt Ấn, Vân Am, Ngọc Liên, Lộc Thịnh, Quang Trung. Số công dân không thể thu nhận được chủ yếu là đi làm ăn tạm trú ở tỉnh ngoài, đi xuất khẩu lao động, đang chấp hành án, người tàn tật, già yếu, người đã mất nhưng gia đình chưa làm thủ tục khai tử. Tại hội nghị giao ban, đã có 7 ý kiến của tổ công tác triển khai đề án 06 các xã nêu lên một số khó khăn trong quá trình thực hiện như người dân không có điện thoại thông minh, điện thoại cấu hình thấp không quét mã QR code do camera điện thoại bị mờ, phần mềm điện thoại không tương thích, sim điện thoại không chính chủ. Với tài khoản định danh điện tử mức độ 2, người dân phải đến trực tiếp cơ quan công an để đăng ký, thu nhận hồ sơ nên công dân vẫn còn e ngại, đồng thời chia sẻ cách làm hay sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện đề án 06 ở địa phương. Phát biểu tại hội nghị giao ban, Thượng tá Đỗ Xuân Sơn, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, trưởng công an huyện đã biểu dương đánh giá cao tổ công tác các xã thị trấn đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện đề án 06 theo chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm kết quả cao. Nghiêm túc phê bình các đơn vị chưa thực hiện sâu sát, đạt kết quả chưa cao trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời giải đáp những đề xuất kiến nghị khó khăn vướng mắc của các tổ công tác các xã trong quá trình triển khai thực hiện đề án 06. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, thực hiện đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm, có lợi ích thiết thực hiệu quả lâu dài, cần sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án 06, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các ban, phòng, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt từng việc cụ thể, từng nhiệm vụ được giao. Trước mắt yêu cầu thành viên tổ công tác đề án 06 từ huyện đến cơ sở phải nắm rõ tình hình, tháo gỡ khó khăn và đôn đốc triển khai nhiệm vụ được giao. Lực lượng công an các xã thị trấn tiếp tục giả soát chính xác số lượng công dân trong độ tuổi chưa được cấp căn cước công dân đang có mặt tại địa phương. Tổng số công dân không thể thu nhận được đối với số công dân trong độ tuổi nhưng không có mặt tại địa phương, tổ công tác phải làm việc với gia đình, thông báo cho công dân về cơ quan công an huyện làm việc hoặc giới thiệu công dân để đến công an huyện nơi tạm trú làm căn cước công dân để đảm bảo quyền lợi. Đồng thời giả soát công dân già yếu ốm đau không đi lại được để tổ lưu động công an huyện đến tận nhà thu nhận căn cước công dân, tiếp tục huy động đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ việc kích hoạt định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Các ban ngành đoàn thể, vận động đoàn viên hội viên tham gia thực hiện, tổ giúp việc triển khai đề án 06 phải tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, cập nhật chính xác số liệu, nắm vững những khó khăn vướng mắc để tổng hợp báo cáo các cấp theo quy định, phấn đấu đến ngày 30 tháng 5 hoàn thành kế hoạch cấp căn cước công dân, đến ngày 15 tháng 6 hoàn thành kích hoạt định danh điện tử xong cho công dân trên địa bàn.